kusubiwa wana changamoto nyingi kama ulivyozunguka kwenye jimbo la Geita barabara miundo minu ni mibovu ukiangalia umbali wa kutoka kama ungapaka kufika hapa umeona mabonde yalivyo kama vile tutatembea kwenye mapande ya ngombe alafu chama cha mapinduzi wanasema kwamba wanauza bandali zetu alafu si bado tunakanyaga kwenye mapande ya ngombe awamu hii lazima tukubaliane tuamue kuiondoa sisi madarakani Mheshimiwa makamu mwenyekiti Chama cha mapinduzi wametumia mfuko wa tasafu kuwanyanyasa wananchi wa Bugarama. Wametumia mfuko wa tasafu kwa maana gani? Hawa mama analipo shilingi 1000, anakatwa 10000 kwa ajili ya matengenezo ya barabara. Eti achangie michango. Bado hiyo mtu ni maskini. Nasema uongo jamani. Uongo. Kwa hiyo tasafu imegeuka kuwa mradi wa chama cha mapinduzi cha kuwanyanyasia wananchi wa Bugarama. Mheshimiwa makamu mwenyekiti baada ya kusema mengi kwa sababu leo wewe ni mgeni wetu sisi tumechakutana kwa vikao vya ndani tumezungumza na tutaendelea kujipanga kuzungumza mstakabali wa jimbo letu mimi na tena sisi ndugu zangu tunaomba mtuunge mkono chama cha demokrasia na maendeleo cha dema sasa hivi tumekuja na mpango kila mwanachama anasajiliwa kidiki chake kwa hiyo kuna dada yangu hapo ni wakala anapita kwa kila mmoja kisha ya tosho shilingi 2500 ujisajili uwe mwanachama wa chadema ili tuweze kuunganisha nguvu tupiganie maendeleo yetu sisi watu wa geita peoples peoples wangapi wasema wako tayari kujiunga na chadema leo wajisajili kwa chadema victor wangapi wangapi wakala popote walipozunguka wasajili hao watu leo tunataka tuandikishe watu Mheshimiwa makamu mwenyekiti, niliwaahidi watu wa Bugarama. Nikawaambia baba yangu alipokuwa nje, kipindi kile wanaongea live kwenye TV, walikusikia kwa sababu walikuwa na uwakilishi Bugarama. Na mimi nikawaambia baba yangu nitamkonvince afike Bugarama ili asalimiane na ndugu zake wa Bugarama. Na leo si nimetimiza ahadi yangu jamani. Si nimetimiza ahadi yangu jamani. Tunga mkono kama umefurahi kumuona mheshimiwa tunusu Bugarama, tunga mkono. Baada ya kusema hayo mheshimiwa katibu naudisha ukanda kwako mkaribisha mheshimiwa mwenyekiti. Asante. Wakananda people. Chadema. Ndugu zangu, nachukua tena fursa hii ni mwindue mwenyekiti wa mkoa wa Geita ili aweze kuzungumza na wananchi hawa. Mwenyekiti kwa heshima na tazima karibu. Chadema Karibu kamanda Kwa kamanda tusalimiane Habarini za jioni Chadema mko hapa SCM mko hapa Kafu mko hapa Tunahitaji kila mtanzania anayetoka kata ya Bugarama tuwe naye kwenye mazungumzo haya tuna mwenyekiti wa chama cha CUF Wilaya Sengelema angalau kwa dakika moja aje awasalimie watu wa kata ya Bugarama mheshimiwa makamu mwenyekiti makamu mwenyekiti Chadema Taifa tuna mwenyekiti wa CUF CUF Wilaya Sengelema mwenyekiti wa chama cha wananchi CAF Njoo uwasalimie wananchi wa Bugarama japo kwa dakika moja. Karibu sana. Peoples! Peoples! Bado gobani. Moro kwa nani manao gharama? Mkikwaga mtikwaga. Ile leo ya shikalo wewe. Naomba nijitambulishe. Jina langu naitwa Maila Masaba ukiweka mabano unaandika mwa 40 Mimi ni mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu wilaya ya Sengerema lakini leo nimekubali kuja kuungana na mheshimiwa Tundulisu kwenye mkutano huu hapa Bugarama Ndugu zangu mengi sana yatazungumzwa tunaomba mtege masikio Bahati nzuri mwenyekiti wangu hapa amesema Vyama viko 19 nchi hii 
ikiwemo na CCM kwa hiyo basi kulingana na hekima na busara yenu bila kujali wewe ni mwana CCM wewe ni mwana kafu wewe ni mwana chadema njoo usikilize maneno haya yatakayozungumzwa hapa leo Jama hivi ni vyetu vyote kwa hiyo ndugu zangu mengi sana yalishasemwa lakini fiki hatua leo ukitoka hapa baada ya hutuba hizi za viongozi wa vyama ukakae utafakari la kufanya nini utakapofika kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 baada ya kusema hayo nimepewa dakika moja isipoteze muda lakini nataka niwaambieni kitu kimoja badogoani CCM tutatoka watakuja si mnajua nyimbo zao zenye ulagai si mnazijua wa Tanzania wote wa Tanzania mwapendeza mnapendeza nyie nyie hapa mnapendeza angalia hata watoto ndara haoni miguuni wakishamaliza wanagawana mali zenu na nyie mpo mleseka seka tu mleseka seka tu wanagawana mali zenu na wewe mwenye chukua na wewe kikote chukua na wewe mkapa chukua tieni kwa moyo moyo wanagawana wana cheka tu baada ya kusema hayo nasema asanteni sana kwa kunisikiliza mheshimiwa asante makamanda peace hebu hebu kunjeni ngumi nione kama mko sawa sawa kudai haki zenu bugalama Izungushe izungushe. Mwangalie jirani yako kama hajakunja ngumi. Ujue huyo huwa anakuibia unga kichawi. Kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. Peace. Peace. Makamanda. Nirejelee hapo nyuma. Kata ya Bugalama tumewahi kuwa na diwani maisha yalikuwa na nafuu Mheshimiwa makamu mwenyekiti taifa Kata ya Bugalama ni eneo mbalo kuna soko kubwa la mbuzi wilaya ya Geita Kwa mujibu wa sera na makusanyo ya kodi za serikali Mbuzi mmoja anayeuzwa Bugalama laki moja Kodi ya serikali ni shilingi na nane kodi ya serikali sasa mjiulize wananchi wa Bugalama miaka yote ambayo mmeishi na soko lenu la Bugalama mkiuza mbuzi kila Jumanne mmechangia kiasi gani kwenye mapato ya serikali ni kiasi kikubwa haijawahi kutokea lakini miaka sitini na mbili ya chama kimoja Bugalama hakuna maji Bugalama hakuna huduma nzuri kwenye hospitali. Mnadanganywa tu. Na mbaya zaidi leo nimeambiwa kuna diwani hapa anaitwa Mawazo. Amewaongezea mawazo tena leo. Anawaambia msije kwenye mkutano wa Chadema. Hivi aka kajamaa kalikanyaga hata shuleni kweli hivi diwani ambaye mnampa mamlaka nyie nyie diwani ni mali yenu mna uwezo wa kumgeuza mnavyotaka yeye anakuwa na uwezo wa kuzuia msije kwenye mkutano huyu diwani zimo kweli huyu na yeye atakuwa aliumbwa kwa mfano wa Mungu siamini aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu anajua hili jema anajua hili baya bwana hebu waache huu ujinga bwana hebu waache Tanzania hii na Bugalama hii ni ya wananchi wote sio vyama vyetu vya siasa vitukosanishe wananchi wana haki ya kumsikiliza mtu yeyote ibara ya 18 kwenye katiba ya nchi inaruhusu uhuru wa mawazo uhuru wa kukutana uhuru wa kupata habari 
Makamanda P, pause. Mama mmoja aliwahi kuimba wimbo wa dini. Wimbo unasema hivi, maamzi yako leo ndio matokeo ya kesho. Mateso haya ambayo mnayapitia yanatokana na zoezi dogo la sekunde nne kuweka vema kwenye sanduku la kupigia kura. Hiyo tu. Kura yako ndo maisha yako. Ukichagua wahovyo kama mawazo, miaka mitano wewe una mawazo. Yaani unambeba kichwani. Ukichagua vizuri Makamanda, ukichagua vema utapata maisha yenye amani na starehe. Niwambie kitu. Tumechoka na CCM. Miaka na mbili leo watumishi wanateseka, wavuvi wanateseka, wakulima wanateseka, wafanyabiashara wanateseka, hakuna mwenye nafuu. Akipatikana mtu wa kuwasemea, anashambuliwa na CCM. Mimi nimekaa gerezani nikiwa diwani wakati akasao mapale. Miaka mitatu. Mweshimi wa makamu wangu hapa wachama taifa. Mna habari yake. Vizuri. Domana sisi wa sukuma tunamuita. Kimila masasi. Shambulio lile la kutaka kuondolewa uhai wake. Leo yupo. Anaemiliki uhai. Sio magufuli. Sio CCM. Wote tunavuta plumzi ya mwenyezi mungu ambayo ni ya bure. Tuna haki ya kuishi sawa sawa na mtu mungine. Makamanda peoples. Ili tuondokane na uonevu. Na kubaguliwa. Na kuzalauliwa. Tuikatae ni CCM. Hiyo ndo njia ya, ya, ya mkato. Njia ya mkato. Mfano. Mwanza pale mjini waliwai kuikataa CCM. Tukapata mbunge nyamagana. Tukapata mbunge ilemera. Alusha mjini waliwai kuikataa CCM. Tukapata God bless lema. Yani maeneo mengi. M nani iringa kule. Dale salama pale. Tulikuwa na wabu. Ene na maano ubi ngue. Aba abu gama. Mlewa mjini no kuleka majiji gana. E kungangana na CCM yen. Wakubwa. Badirikeni. Hayuwezikeni kila mwaka we unatoka na nguo ile ile. E? Eh? Badirisha, kubadirisha nguo sio, sio agenda ngumu. Kama, kama simba na yanga kila mwaka wanatambulisha jezi mpya. We unanganganaje na sisi ya muambayo jezi zake ni zile zile. Miaka stini na mbili hakuna mabalabala. Hakuna vituo vya afya vya nyehazi. Mateso kila kona. Makamanda peoples. Peoples. Wangapi wanamkata shetani ambaye ni sisi ya mu. Amjui gomba sisi ya mu ni shetani. Wangapi mna mkata shetani. A, mko vizuri makamanda. Katibu wakanda karibu useme kidogo na wananchi wa bugalama. Peoples. Peoples. Uwa masala kajana mhayo. Mwabeja. Asante mweshwa mwenye kituwa mkoa. Makamanda peoples. Tadema. Nimefika hapa. Bada tu ya kufika ni kapewa kikalatasi. Kina mambo kaza wakaza. Ambacho nadhani kimeandikwa huyu atakuwa mtumishi. Na bahati nzuri mimi nilikuwa mtumishi, nilikuwa mwalimu, mwalimu Zakaria Ubadi. Amesema mambo matatu. Na kwanza amesema swala la kikotoo. Kwamba wananyimu wa fedha zao ukistafu leo unastahili kupata milioni sabini, unapewa milioni shirini hivi. Zingine unakuwa unapewa pole pole kwa sababu wanajua hauta zimalizu takufa baada ya kustafu. Kwa hivyo anakalukuleshe, wanajua kabisa huyu akistafu ni miaka stini, anamawazo, anastresi, ajajenga nyumba, tumpe kidogo kidogo, ili hafa ziache zingine. Lakina pili ya meleta swala la increment. Anasema eti, hawa ongezewi, watumishi kwa utatibu wa, wa sheria, Kila mwaka unatakiwa uongezewe kidogo kwenye mshara wako. Kwa anasema na lenyewe tuliseme. Na tatu anasema haki za mishahala. Kwamba mishahala 
haiongezeki sasa ndugu zangu watu wa Bugalama matatizo ya CCM ni mengi sana tukiulizana hapa kila mtu akaulizwa matatizo yako ni yapi tutaondoka magari haya yatajaa matatizo ya CCM na hatutayamaliza si ndio kila mtu wakulima wana matatizo mengi wafanyakazi wanalia wavuvi wa samaki wanalia wakulima wa miti mbao wanalima kila mtu analia wazee wanalia watoto wanalia kina mama wanalia au nakosea kwa mama unalehobela ni ngoi mahamu hana hasoka soka hamu kasagala sasa yelegeke ccm ile zaidi ya mbiti oyingo wafu gimani re mbiti olowe wonele akusoka ngolo yako tulaka kelele ezome yake lichaka mwano esisiye mwe haha mmo kaleke cho mwano etala pela ya kima ya malo ishipa kwa ibu na ndiyo maana kila siku inaleta matatizo tulilalamika kuhusu migodi ikaendelea tukalalamika kuhusu kodi ikaendelea tukalalamika kuhusu tozo ikaendelea e haha lolo bandali ya jinja jinji wepe bandali inaendelea kwa mwalimu ulieleta hii tuta matatizo ya CCM ya sasa hivi sio ya kuongea ni kuangalia sasa namna gani CCM haikanyiki tena ete ya kubonya ya male ya male ya ibu nini tufanye moja sisi wananchi maamuzi yapo mikononi mwetu matatizo yote tulionayo tuna namna ya kuyatatua na kuyaondoa la kwanza lazima tukubali kwamba sisi wenu imeshindwa na haitaweza kutupeleka popote ndio maana wananchi wengi hapa ni masikini kati ya mambo ambayo sisi wenu imeyafanya ango ya muaminisha keke o masikini bokafuma ka mwa Mungu angu ya mwaelelo o Mungu no yakakawaka ngabi Mungu oyo inacho inona Mungu Uya tena jo uinyona Mungu tunamkosea Mungu Mungu ametuweka hapa duniani ili kila mtu anufaike Si ndio jamani Mnanielewa Kwa hiyo umasikini wetu umetengenezwa na CCM Na ndio maana ukiangalia hapa O tohoko manegeko na malano ya rekine hano mwana rekine Mwiko lile kole to wana malawane Aba miaka 18 ne sarasini ne yamsini biyeke ile tohoro walola tohoko komanya tendio mana tatu lwano tatu lwano ndo kwa sababu mwale ne e mkemane halafu sisiemu kulevane ne nyawu e nyawe ya masala chitari ya kenko se chanta keke nene kiliyane na kwe uri ya pole pole e sisiemu e kuri haka mpaka ne nyawe chanta Haijui kesho itakula nini. Ndio maana kila kiongozi akiingia anawamaliza, anawaumiza, anawaumiza, anawaumiza kwa sababu wanakula mpaka mbegu. Namna bora ya kuiondoa ni kujiunga na Chadema, tuwe chama kikubwa chenye watu wengi, wenye nguvu na tukatae rushwa. Oingwe ningwe mkohongwa kahongoka sana. Ekese denga Jijiki kishinda tangu aho ikwa ke konsuguma tele jago joko ngutano okola nchere na kabodi bana na to halake bozu kelwa abasuguma ngo botu mokwiza ngutano woka ya wadi masala ni ngawololo kwani ngwa mdali ako ngwiwe olowe konsuguma mdolaria kama owari owari chukoro ma na ole ko gonde ko tundulizo ko mambo mengine tunajitakia na sisi tunawambia kwa ujasiri cha kwanza tukatae virusha vidogo vidogo wakati wa rushwa wanaume kwa wanawake tukamenekaka kuteka hizo ile kati hoja boni mwenye osanduka ka osanduka ka winoka ka munu ka wifu moja ka warwa lazima tuchukie hayo mambo siasa inagusa maisha yenu siasa walimu inagusa maisha yenu sio habari ya kuleta vimemo tuwasemee tuungane pamoja kuiondoa sisi. Kwa namna bora cha kwanza tujiunge na Chadema. Cha 
kama hiki ndio chama kinachotegemewa na watu. Jiungeni na chama. Na sasa tunaopalesha ni ya kusajili wanachama nchi nzima kwenye mfumo wetu. Tunawasajili ili tufahamiane. Hatutaweza kushinda jeshi letu halitaweza kuiondoa system kama hatufahamiani. Leo tuna mfumo. Mimi katibu wa kanda nikitaka kuangalia wanachama wa Bugarama na ingia tu kwenye simu na wafahamu tuna wanachama wangapi Bugarama. Kijiji kwa kijiji, kitongoji kwa kitongoji, jimbo kwa jimbo. Itatusaidiaje hiyo? Itatusaidia tunapokwenda kwenye uchaguzi tutakuwa tunafahamiana. Na wakati wa kampeni ukifika tutakuwa tunatumiana message tu kisayansi zaidi mheshimiwa tundulisu mgombea unaishi leo atakuwa bugarama wana bugarama wote mjiandae hata kabla ya tujaleta matangazo kwa sababu tutakuwa na namba zenu za simu lakini pili kifika hata daftari la wakati wa kuboresha daftari tutaambizana sasa ni wakati wa kuboresha daftari la wapiga kura twendeni wote tukashiriki lazima tuanze maandalizi tujisajili kwa pamoja tulipe ada ya wanachama shilingi 2500 abanki wakuwa na gaifu mbili miatano nyingi sana lakini mfikirieni hivi ukilipa shilingi ya mbili miatano ada ya wanachama wa chadema ukakifanya chama chako kikawa na nguvu ya kifedha ukakifanya chama chako kikawa na nguvu ya kukufikia leo tumetumia magari hapa tumefika hapa kwa sababu ya nguvu ya fedha pia bila fedha hatutaweza kukiendesha chama chetu kwa ni waombe leo yuko wakala hapa anasajiri na unapata kadi yako hapa hapa na moja ya hasira ya kuionesha sisi ya mtunaichukia. Tujiungeni na chama, tulipe yada, tutembe na kadi zetu. Ili sisi ya mianda kufunga mziko halaka. Haba nki mwa mwanganila msisi ya mu. Emiliko inwe ya mbi ndadumu. Oku iko mwipasi ya no unaendela na swati nyingine. Pipos. La mwishu. Tunatupo kwenye uchaguzi wa chama. Tukimaliza uchaguzi wa chama. Tutakwenda kwenye uchaguzi wa sekta mitana vijiji 20 24 na 25. Niwaombe sana watu wa Bugalama mmiingie kwenye shughuli za chama ili tukijenge chama kwa pamoja. Gombeeni nafasi zote ambazo zipo ndani ya chama kuanzia ngazi ya msingi, kijiji kwa maana ya tawi, kata, jimbo, wilaya, mkoa hadi taifa kama ukiutaona unafaa kuwa kiongozi wa taifa. Kwa hiyo muingie mgombe nafasi hizo ili mkiongoze chama chetu kiwa na viongozi kila sehemu. Tukimaliza hapo twende tujiandae wanaofikiria kugombea nafasi za uwakilishi serikalini. Mwenye kitu wa kitongoji, mwenye kitu wa kijiji, wawakilishi wale wajumbe wale wa kwenye vijiji na, na mitaa mjiandae kugombea mwanze kupiga jaramba mwaka huu haachiwi mtu. Uchanze ko uchanswagi uchanze ko uchanswagi kama ni punda atakufa na naye mtaga atakufa atakufa hatuachi hatuondoki tutapambana nao mpaka kilele naomba msokote ngumi tu wagani sokota sokota wakati naenda kumkaribisha makao sokota bwana bado 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 sijaona huko oyimwe ni huko ni ngamle waloki hey anga bwana anga bwana tupenda tu mtumba ngo yeko mkutano kwa kwete salala salala nini mkutano kwa unaona gano peoples peoples na mimi tumba si peoples mheshimiwa makamu na kukaribisha sana ujisalimie na uongee na watu wa bugarama karibu sana dj ai 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 za miaka au sio miaka si miaka mimi sijawaona miaka na washukuruni kwa kuja kwenye mkutano wetu wa leo hii ni mara yangu ya kwanza kufanya mkutano hapa kwenu 
na nawashukuruni kwa kuitikia wito wetu wa kukutana na nye. Nataka tuzungumze mambo ya nchi hii. Na mambo ya nchi hii ni mengi sana. Na yote yanahitaji yazungumzwe. Sasa kwa vile hatutayazungumza yote kwa siku moja hii ya leo tutazungumza yale yaliyo muhimu. Yaliyo muhimu zaidi. Yatakayobaki tutayazungumza na siku nyingine. Nachotaka viongozi wetu wa wakata wa jimbo wa wilaya wa mkoa mikutano ya namna hii na wananchi iwe ya mara kwa mara ili tuweze kuzungumza mambo ya kata yetu ya jimbo letu ya wilaya yetu ya mkoa wetu na ya nchi yetu isiwe mikutano inafanyika wanapokuja watu wakubwa tu tukifanya hivyo tukifanya mikutano ya mara kwa mara tutajenga chama imara tutajenga jeshi imara tutaweza kuiondoa CCM sio tu katika kata tutaiondoa katika jimbo tutaiondoa katika wilaya ya Geita tutaiondoa katika mkoa wa Geita tutaiondoa katika nchi ya Tanzania hii kazi inawezekana sasa ndugu zangu tangu wiki iliyopita tuko kwenye ziara ya kanda ya Victoria ambayo mmeambiwa ina mikoa mitatu tulianzia mkoa wa Kagera mefanya mikutano mkoa wote wa Kagera majimbo yote ya uchaguzi. Tumekuja mkoa wa Geita tangu juzi. Tutakapofika tarehe nane tutakuwa tumemaliza mkoa wote wa Geita na majimbo yake yote. Mimi nafanya mikutano kwa magari mwenyekiti wetu wa chama taifa anatumia helikopta. Umkoa ni mkubwa hii nchi ni kubwa inahitaji tuichangie kwa kadri inavyowezekana. Sasa tangu tulipoanza mkoa wa Kagera na tangu tumeingia mkoa wa Geita nigundua matatizo ya nchi yetu na matatizo ya watu wetu yanafanana. Nilikwenda Chato. Juzi. Juzi kwa chia jana nilikuwa Chato. Kwa magufuli. Walitupiga piga kidogo kuchoma gari yetu moto au kutaka tukafanye mkutano pale. Lakini tumefanya mkutano mkubwa sana Chato. kagundua chato ya magufuli yenye kiwanja cha ndege haina maji ya kunywa haina maji ya kunywa ila ina uwanja wa ndege uliojengwa kwa pesa za watanzania uwanja wa ndege ambao sasa kwa vile aliyeujenga ha, hayupo ile lami ile imeanza kupasuka pasuka kwa sababu haitu, haitumiki haina wa kuiangalia na kina mama wana, umeanza kuweka mpunga kukausha mpunga kwenye njia ya ndege uwanja umetumia wanavyosema wenyewe umetumia zaidi ya shilingi bilioni hamsini na nane kitu kama hicho jengo asa ni wakuanikia mpunga kuna stendi ya mabasi kubwa kuliko zote nchi hii isipokuwa ile ya, ya Dar es Salaam inayoitwa Magufuli 
haina hata dala dala moja unanifahamu watu hawana maji ya kunywa elimu ni shida ya watoto huduma za afya ni shida wamejenga hospitali kubwa kuliko bugando hospitali kubwa kuliko bugando chato kijijini kama hapa mgonjwa gani atakaenda chato hospitali yani we utoke bugalama uende chato Mnanielewa ndugu zangu? Imeharimu mabilioni mengine. Unanifahamu? Ime wamejenga chuo cha veta, chuo cha veta. Kufundishia watoto nini? Skills za maisha ufundi. Ni kikubwa kuliko kilichopo Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio mji mkubwa zaidi wa nchi hii. Kiko chato. Unanifahamu? Sasa yote hiyo ni pesa yenu. Pesa ya nchi. Pesa ya nchi hii inatapanywa. Sasa hivi hakuna mwanafunzi pale. Hakuna anayesoma pale. Yalikuwa yanafanyika kwa sababu magufuli alikuwa rais. Unanifahamu? ameondoka ameondoka na mambo yake yote waliokuwa wanamuimba huyu ndiye mkombozi tuliyekuwa tumemsimuliwa tume kwenye kwenye vitabu vitakatifu alivyoondoka sasa wanamwimbia wimbo huo Samia eh hela za nchi hii zinachezewa kweli kweli na chato ni mfano mdogo tu wa matumizi mabaya ya pesa zetu ni pesa zetu kwa sababu leo hapa kuna mahali wanauza mafuta ya dizeli hamna mahali wanauza mafuta hamna bei ya mafuta leo imepita zaidi ya shilingi elfu tatu na yanapanda na hayapo kwa sababu serikali inasema hakuna dola. Kwenye bei ya mafuta ya shilingi elfu tatu, elfu moja na mia tano, pengine ndio bei halisi ya kuyanunua wanakoyanunua na kuyasafirisha mpaka hapa. Elfu moja na mia tano ya ziada ni kodi ya serikali. Na ni hivyo hivyo kwenye sukari ni hivyo hivyo kwenye nguo, ni hivyo hivyo kwenye kwenye chumvi, ni hivyo hivyo kwenye viatu, ni hivyo hivyo kwenye kila kitu unachonunua kilichotengenezwa viwandani. Na vilipia kodi. Ndio serikali inapata pesa zake za kwenda kujengea uwanja wa ndege chato ambao ni, ni wa kukaushia mpunga sasa. Kwa ni pesa zetu ni pesa zetu kwa vile vile kwa sababu sisi wakulima wa bugarama si tunalima si tunalima mpunga na wafugaji nimeambiwa kuna soko kubwa la mbuzi hapa au sio la ngombe vile vile sawa tuanze na mpunga unalima mpunga mwenyewe au sio utatengeneza yale majaluba utatafuta mbegu utalima utasia mbegu utaenda kupandikiza utapalilia ikihitajika mbolea utatafuta mwenyewe hakuna mtu wa serikali anayekusaidia hata huyu hata huyu usipoenda kuamia ndege watakula imekula kwako kwa hiyo huo mpunga ni wa kwako ukiwa shambani ukisha uvuna Unauanika vile vile mwenyewe au sio? 
ukisha uanika umekauka unataka sasa upeleke ukobolewa unaweka kwenye vile viroba kwenye ile magunia yale ukiutoa barabarani tu sio wako tena sio wako tena unakutana na watu wa halmashauri wameweka wameweka beri ya barabarani hivi gunia elfu mbili nasema uongo au huku mnapitisha bure eh unapigwa elfu mbili we hujapokea hati kwa gunia hupiti hapa unakosea unalipa elfu mbili kwenye kwenye beri ya ile unaenza sasa Una, unageuka mchele ulikuwa mpunga sasa umekuwa mchele unaondoka nao unaelekea sokoni unakutana nini na nini tena barabarani na beria ukiwaambia jamani ni, niliulipia ulipokuwa mpunga wanakusikiliza wanakusikiliza leta hela unanyonyolewa mara ya tatu eh umefika sokoni Ukifika sokoni unauza kwa fanya biashara akiuweka kwenye kwenye duka anaachwa hivi hivi akiupakia kwenye lori anaachwa hivi hivi ananyonyolewa na yeye Ah tunacheka Eh Mara ya nne mchele ule ule amesha nyonyolewa kwenye kwenye duka au kwenye nda anauza kwa mamalishe si tunamamantilie wanapika ili wapita njia kama mimi tule au sio tununue tule au sio mamalishe ana, anapika wali atauza bure na nyonyolewa mara ya tano nasema uongo ni watu niambieni kama nasema uongo mimi nirudi nilikotoka kwa hiyo na wanao kunyonyoa hawa anayekunyonyoa kwenye mpunga anayekunyonyoa wakati wa kukoboa anayekunyonyoa ukiwa mchele anayekunyonyoa ukiwa wali wanakusaidia kwa namna yoyote ile ukiwa ukiwa shambani eh huo mchele sio wako tena wanakusanya Unalima wewe unafanya kazi wewe unahangaika wewe chasho ni la kwako kilio ni cha kwako ukisha kuwa wa kutengeneza hela sio wa kwako Ndio maana wakulima wanabaki maskini Au nasema uongo Wafugaji ngombe Ngombe Akiwa zizini hakuna mchango Eh Bukombe kwa kichwa shilingi elfu moja na miatano. Kwa ngombe. Hapa ngapi? Hapa ngapi? Nye ngombe wenu hawavai hereni? Eh? Ngombe wenu hawavai hereni? Eh? Huku haijafika? Zibesha fika? Ebu fikirie eni. Ebu fikirie eni. Nye mefuka ngombe miaka miangatu. Ngombe wanavalishwa hereni. Na hereni yenyeni ya kununuliwa. Eh? Unanyonyolewa. Elfu mbili, mina fahamu. Elfu mbili kwa kichwa. Kwa sikio. Hereni sinuwe kwa sikio ni? Elfu mbili kwa sikio. Yuko zizini. Unataka ukamuuze hapa siku na mnada na sima upo sio utaenda kumuuza bila kile kisikia kwamba huyo wanayemuita mama ameuza bandari zetu kwa waarabu wangapi mmesikia nyoshani mikono wangapi hamjasikia nyosha mkono kama hujasikia kwamba bandari zimekwenda nyosha mkono Amba hawajasikia sio wengi. Sasa ni hivi. Rais wetu Samia 
ameingia makubaliano ameingia mkataba na Dubai Dubai nchi ya kifalme huko Uarabuni ameingia mkataba ambao unakabidhi kampuni ya inayomilikiwa na serikali ya Dubai inaitwa Dubai Portwell bandari zote za Tanzania za majini za nchi kavu za bahari za nchi kavu ni kama Isaka sinafahamu Isaka pale mbele ya Kahama bandari za baharini zote za maziwani zote unanifahamu ameuza maeneo maalumu ya kiuchumi ukienda ubungo kama unaenda Dar es Salaam ubungo pana pale ukienda Buguruni panaitwa ubungo externo kuna eneo la viwanda linaitwa Benjamin William eneo la eneo maalumu la kiuchumi la Benjamin William Mkapa nalo na limekwenda lingine liko Bagamoyo limekwenda ameuza maeneo yote wanakoweka mizigo ikitoka bandarini au kabla haijaingia bandarini yote maeneo ya njia za usafiri zinazoingia bandarini reli barabara zinazoingia bandarini zote unanielewa na amegawa hayo maeneo kwa muda usiokuwa na ukomo mkataba unasema utafikia mwisho wake endapo shughuli za uendeshaji wa bandari zikiisha shughuli za uendeshaji wa bandari zitaisha lini hizi bandari zilijengwa na wajerumani zote kubwa zilijengwa na wajerumani hazikujengwa na waingereza hazikujengwa na nyerere hazikujengwa na mwinyi hazikujengwa na ccm zote zilijengwa na wajerumani zina zaidi ya miaka moja na ishirini tangu zilipojengwa zimeendelezwa tu sasa mkataba wa mama na hawa waarabu unasema hawa waarabu wataturudishia bandari zetu shughuli za uendeshaji zinazotajwa kwenye huu mkataba zikiisha kwa ufahamu wangu mimi shughuli za uendeshaji wa bahari wa bandari zitaisha kusipokuwa na bandari maji yakikauka bahari ikikauka au ziwa victoria likikauka kutakuwa na bandari kama hakuna bandari manaka hakuna uendeshaji ndio wataturudishia kama kuna bandari watakuepo mkataba huu unasema serikali ikitaka kujenga chochote katika karibu na haya maeneo yaliyo hapa hawa Waarabu lazima iwaombe ruhusa yaani rais akitaka kujenga kazahanati ka serikali pale Isaka karibu na reli, reli pale lazima waombe hawa wa Dubai ruhusa tuna uhuru tuna uhuru mkataba unasema wakitaka ardhi kwa ajili ya matumizi yao lazima serikali iwape ardhi na ihakikishe hakuna mtu pale mwingine eh unanifahamu mkataba unasema hata tukiingia vitani na hao waarabu hauvunjiki hata tukivunja uhusiano wa kibalozi hauvunjiki hata likitokea jambo lolote radi imepiga bandari zimeungu hauvunjiki hauvunjiki kwa mazingira yoyote yale na tukikosana tunaenda kwenye mahakama za Afrika ya Kusini tunaenda kuamuliwa na mahakama za wapi Afrika ya Kusini na sheria tutakazotumia kupatana au 
au kugawana chochote utakacho sheria za Uingereza. Hii nchi bado ni huru. Sasa unatakiwa ujiulize. Sasa sisi tunapata nini? Hii biashara yenye faida kama bandari sisi tunapata kiasi gani? Mkataba huu hausemi tutapata hela yoyote ile kutokana na kuagawia hawa Waarabu bandari zetu. Faida hauonyeshi tutagawiwa faida yoyote. Ajira hauonyeshi wataajiri watu wangapi? Hakuna sharti la kuajiri watu wangapi? Rais wetu amepatwa na nini? Ni watu wa Bugarama mnafikiri rais wetu ampatwa na nini? Mnafikiri ampatwa na nini? Magufuli Magufuli Mia Magufuli hatukuwahi kupatana hata kidogo. Hata kidogo. Tuligombana sana kwa sababu mambo yake yalikuwa ya hofu na nilimwambia mambo yako ya ovyo sisi sio mali yako hela za nchi hii sio za kwako ni za kwetu yeye alikuwa anafikiri ni, ni mali yake ndio maana alikuwa anahamishia kila kitu chake kwa tuligombana sana akajaribu kunifunga hasa mimi ukinipeleka mahakamani umepeleka chura majini <laughs> haikuwezekana mwisho akanitumia watu wa kuja kunipiga risasi waniue na risasi 16 na ako sijafa kafa yeye kwa nikisema ni mtu ambaye nilikuwa na na nampenda takuwa na wadanganyeni sikuwa ikumpenda hakuwa ikunipenda waliponikosa kosa kuniua kahakikisha sipati hata senti kumi ya, ma, ya, ya matibabu na nilikuwa mbunge nimeshambuliwa bungeni sasa nilikuwa nasema habari ya bandari magufuli alipoingia madarakani alikuta kikwete ameingia mkataba na wachina kujenga bandari ya bagamoyo kwenye ule mkataba na wachina Kikwete alikuwa anapendekeza wachina wajenge bandari ile Bagamoyo kwa pesa yao wenyewe kwa vifaa vyao kwa ufundi wao na waiendeshe kwa miaka tisina tisa halafu waturudishie Amenielewa Magufuli akakuta mkataba huko mezani kwake haujasainiwa bado. Akasema hivi Ni kichaa peke yake anayeweza kukubali mkataba wa aina hii. Ni kichaa peke yake anayeweza kukubali ajengewe bandari na wageni halafu waiendeshe kwa miaka tisina tisa ni kichaa peke yake kwenye hili tuliungana mkono nilimuunga mkono ni kichaa peke yake maneno ya magufuli sio ya kwangu ni kichaa peke yake anayeweza kukubali kujengewa bandari na akamwachia huyo mjenzi aiendeshe kwa miaka tisina tisa wa Arabu wa Dubai hawajajenga bandari hata moja hata moja wamezikabiliwa zote zote hakuna hela wanayoleta kwa sababu mkataba hausemi wataleta hela ngapi hakuna hela wanayotupa kwa sababu mkataba hausemi tutapewa ngapi kuna faida wanao tugawia kwa sababu mkataba hausemi tutapata faida kiasi gani 
wala cha ajira kama ilikuwa kichaa kukubali bandari moja iendeshwe na wachina kwa miaka 99 mnafikiri ni akili ya aina gani inayoruhusu bandari zote ziende kwa wageni kwa, kwa muda usiokuwa na ukomo watu wa bugarama nyie mnafikiri aje nyie mnafikiri aje hizi bandari mama anasema tunawagawia waarabu kwa sababu sisi hatuwezi kuzi, kuziendesha hatuwezi kuziendesha hizi bandari zilijengwa na wajermani wakaziendesha kwa miaka 30 wakafukuzwa na waingereza waingereza wakaziendesha kwa miaka 41 tukawafukuza wakati wa uhuru Nyerere kaziendesha kwa miaka 24 akamwachia Mwinyi miaka 10 Mwinyi akamwachia Mkapa miaka 10 Mkapa akamwachia Kikwete miaka 10 Kikwete akamwachia Magufuli miaka 6 Mama ndani ya mwaka mmoja anasema hatuwezi kuziendesha tuwape waarabu Niambieni watu wa Bugarama kitu gani hiki Mimi sikielewi. Mimi sikielewi. Niambieni kama mnakielewa nyie. Nani anayeelewa hii kitu hapa Bugarama anyoshe mkono? Nani asiyeelewa kama mimi anyoshe mkono? Kama huelewi hii kitu nyosha mkono. Mimi mwenyewe sikielewi. mwenye akili timamu hakiingi akili halafu halafu kumbukeni kumbukeni ndugu zangu wa bugarama zanzibar sikisiwa wana bandari wana bandari zanzibar chake chake wete kwani hizo hazimu hizo za Zanzibar hazimo wanatuambia hivi tukiwapa waarabu tutapata manufaa makubwa huyu rais ni mzanzibari waziri wake wa, wa ujenzi na uchukuzi mzanzibari bandari za kwao hazimo kwa hiyo sisi ndio tutakao ingia manufaa tukapata manufaa kuagawia waarabu Ndugu zao wa Zanzibar hawastahili hayo manufaa. Nyie mnafikiri ni nini? Tuambizane ukweli. Tuambizane ukweli. Huyu diwani anayesema ukija kwenye huu mkutano atakushughulikia. Muulizeni bwana diwani, we hii habari inaingia akilini? Mbunge wenu Joseph Kasheku Msukuma amepiga makofi na asikia ni moja wa wabunge 30 waliopelekwa Uarabuni kwenda kuangalia huko amepitisha muulizeni bwana Msukuma wewe hii habari inaingia akilini kwamba bandari wanazopewa Waarabu ni za kwetu bara anayesaini rais mzanzibari waziri wake mzanzibari bandari za kwao hazipo inaingia akilini inaingia akilini tumezungumza hivi tunaambiwa hivi kwa nini mnasema waarabu kwa nini mnasema waarabu Nasema waarabu kwa sababu ni waislamu na chuki na waislamu. Kwa nini mnamsema mama? Mnamsema mama kwa sababu ni muislamu na chuki na waislamu. Hamjasikia hayo maneno? Hii 
biashara kuna Uislamu hapa? Mkataba huu angeingia na na Wakristo ungekuwa sawa sawa? Angeingia na mpagani ungekuwa sawa sawa? Mimi mimi huyu ugomvi wangu na CCM ulianzia hapa Geita hapa kwenu miaka 24 iliyopita mwaka 99 wakati wanaanza kujenga mgodi wa dhahabu huo wa, hapo mjini hapo nimekuja Geita kikazi nilikuwa bado kijana wanameanza kuniita mzee sasa nimekuja Geita kikazi nimekuta magreda ya kampuni moja ya, ya wajenzi ya, ya Sweden Skanska Jensen wanabomoa vijiji vya mtakuja hakukua na kijiji kinaitwa mtakuja pale hakukua na kijiji kinaitwa nyamalembo pale nimekuta wanabomoa mtakuja na nyamalembo wanavuruga mashamba ya mahindi mwezi wa tatu mahindi yamekaribia kuvunwa Magreda yanavuruga kila kitu mkuu wa wilaya wakati huo anaitwa Halima Mamuya hamjai kuwa na mkuu wa wilaya anaitwa Halima Mamuya nyie na maaskari wanapiga risasi wanafukuza watu majumbani ili mijao ibomolewe na matrekta haya wazungu wapewe mgodi wajenge wachimbe dhahabu ugomvi wangu na na CCM na, na mkapa ulianzia hapo haujaisha mpaka leo haujaisha mpaka leo kamwambia wewe mkapa umegawa madini ya dhahabu madini yetu yote kwa wazungu unaua watu wetu aliua watu buliangulu hamjawahi kusikia ma maafa buliangulu nikasimama nikamsema mkapa nikakamatwa siku ya mkesha wa krismasi ya 2022 miaka 21 iliyopita siku ya krismas mimi niko mahabusu kwa sababu ya kumsema mkapa sikumsema kwa sababu alikuwa mkatoliki kama mie nilisema kwa sababu alikuwa ameuza urithi wetu kwa wageni kwa sababu alikuwa anaua watu wetu kwa sababu alikuwa anaumiza watu wetu Nimeona mwenyewe mtakuja na nyamalembo ya Geita. Sikumpinga mkapa kwa sababu ya udini, nilimpinga kwa utendaji wake kama rais. Akaondoka mkapa, kaniachia kesi moja mahakamani. Akaja Kikwete. Wizi mtupu. Wizi Wizi mtupu. tukakabana tukakabana na kikwete nimeingia bungeni elfu mbili na kumi tukakabana na kikwete na mawizi yake kikwete alikuwa muislamu nilimpinga kwa sababu alikuwa muislamu nilimpinga kwa sababu alikuwa mwizi tuliandika orodha ya mafisadi tukamweka namba 11 nilikuwa na watu majina 11 mkapa namba 10 kikwete 11 kwa sababu alikuwa fisadi kikwete kaniachia kesi hizi tatu za jinai zinakuwa nne kaondoka kikwete kaja magufuli magufuli kaja na vurugu zake akatuumiza kweli kapiga mikutano marufuku ili tusimseme tukamsema kamwambia nikasimama bungeni kamwambia magufuli hizi vurugu unazofanya hii unakamata mali za hawa wazungu mlio hapa dhahabu watatushtaki watatumaliza nikaitwa kila aina ya jina baya nikaitwa hmm? mtetezi wa mabeberu nie niliyepinga wazungu kupewa dhahabu geita 
niliyepigania watu wa Buliangulu na watu wa Tarime naitwa napigania wazungu na magufuli aliyekuwa kwenye serikali iliyowagawia hawa wazungu mali zetu nikafunguliwa kesi na magufuli sita sita waliponishindwa wakaniletea maafa bado ni Magufuli alikuwa mkatoliki kama mimi. Nilimpinga kwa sababu alikuwa mkatoliki. Pinga kwa sababu alikuwa fisadi. Naambiwa amekutwa na pesa za kigeni, dola za Marekani milioni 42 nyumbani kwake baada ya kufa. Dola milioni 42 Magufuli amezipata wapi? Kama sio za kwetu. Leo mama anatuchezea namna hii. Anagawa urithi wetu kwa wageni. Tunamsema hawajibu hoja. Wanasema ah matusi. Oh, mnamsemsema kwa sababu Uislamu. Ah. Kwani alifanya hii biashara msikitini? Alishauriana na na shekhe mkuu. Alishauriana na papata kugawa bandari zetu kuna udini gani hapo kuna udini gani hapa hizi hoja lengo lake ni kututisha tusiseme hatutakubali na naombeni wananchi wa bugarama msikubali kutishwa mkikubali kunyamaza bandari hazitarudi Unanifahamu? Ndio. Bandari zote. Fikiria hivi tukinunua silaha tunazipitisha wapi ili hao Waarabu wasizione? Kuna siri? Kuna siri tena? Wewe ukifungua milango yote ya nyumbani paka chumbani, chumbani kwako na mwenzi wako ili wageni waingie wa kuna siri nyumba gani sio kuwa na, na chumba cha, cha baba na mama peke yake eh kuna mama ametukosea sana ametukosea sana na tumwambie kwenye hili umetukosea sana na hatutakubali tunataka urudishe bandari zetu sasa huyu mama ana mambo mengi zaidi kuliko bandari na tusipoangalia tutakatumaliza wanazungumza sasa kwamba sio bandari tu wameingia mkataba na waarabu hao hao ili hao waarabu watusaidie kutunza hifadhi za taifa hekta milioni nane za hifadhi za taifa za misitu waarabu kwao jangwa hawana misitu wanatusaidiaje kutunza misitu sisi wenye misitu et hiyo imekaaje inaingia kilini nyewe vijana Eh? Yaani ambao kwao hakuna mti kuona ni mmoja mmoja. Wao ndio waje kutusaidia kutunza misitu. Eh? Hiyo biashara gani hiyo? Nimesoma mahali. Nimesoma mahali. Kuna Marekani mmoja, tajiri mmoja wa Kimarekani. Anaitwa Thomas Friedkin anadai kwamba ana ekari milioni sita za maeneo ya hifadhi Tanzania Marekani anapataje ekari milioni sita Tanzania anazipataje 
wakati huo huo tunasikia wamasai wanafukuzwa loliondo wanafukuzwa ngorongoro wanafukuzwa longido wanafukuzwa mkomazi tanga tunasikia wananchi wanafukuzwa marali nimetembelea kigoma katavi tabora kila mahali penye hifadhi wananchi wanafukuzwa bukombe wananchi wanafukuzwa kwenye hifadhi ili wananchi waondolewe wageni wapewe hifadhi zetu si ndio hivyo tusipomalizana na huyu mama na chama chake watatumaliza wata watatumaliza walishauza mashirika yote ya umma aliyoyaacha Nyerere wakauza dhahabu yote wakati wa mkapa wakauza wakauza gesi na mafuta yote wakati wa Kikwete Magufuli alitaka kuwanyang'anya hakuuza Magufuli hakuuza mali zetu kwa wageni tuseme ukweli haikuwa yake hiyo dhambi sio yake alifanya mambo kichwa kichwa tu akidhani kwa sababu ana mapolisi basi na wazungu anaweza akawachezea kama alivyokuwa anatuchezea sisi sasa wazungu wana wametushtaki tunadaiwa mahela mengi si sitaki kuwakatisheni hamu ya kula leo jioni kwa sababu ya magufuli kwenda kichwa kichwa tumeshalipishwa mpaka sasa kwenye kesi nne tu shilingi bilioni 847 kuna kesi sita zimebaki tunadaiwa shilingi trilioni mbili bilioni 332 msiniulize zikoje hizo hela sijawahi kuziona hata mimi. Kwa magufuli atuingiza matatizo makubwa. Hana dhambi ya kugawa mali kama huyu mama au Kikwete au Mkapa. Huyu mama sasa anamalizia malizia. Bandari, hifadhi, atakuja kwenye labda ndege alizonunua magufuli zitakwenda isubirini mwebaki umeme reli barabara wakisha maliza natuza na sisi na watoto wetu ukisha wakisha uza kila kitu wewe utabaki utaenda kukaa wapi watu sipo malizana na huyu mama na CCM yake na kina Kasheku Musukuma watatumaliza watatumaliza kwa sababu hawajali chochote. Kwa hiyo nataka nimalizie. Kwa ndugu zangu wa Bugarama. Tunaokokaje? Tunaokoaje bandari zetu na tunajiokoaje kuuzwa na mama na CCM yake. Jambo la kwanza wamelizungumza wenzangu sasa hivi katika nchi yote hii ni chama gani ambacho kinazungumza haya ninayozungumza mimi sisi hemu wanazungumza haya watu wa bugarama nacho yasema naye yasema haya wanazungumza sisi hemu mwenye kiti wa kafu kafu anazungumza haya ACT wanayazungumza haya Chadema peke yake Kwa hiyo kama tunataka salama yetu kama tunataka salama yetu tujiunge Chadema tuiunge mkono Chadema Tukijiunga na Chadema Jeshi litakuwa kubwa, tutakuwa wengi. Tukiwa wengi hawatatuweza. Tukiwa wachache watatusambaratisha. Tukiwa wengi hawatatuweza. Tuwe wengi. Tukisha kuwa wengi tutawaweza. Mwaka ujao kwenye uchaguzi wa vijiji. Sitoa uchaguzi mwaka ujao 
Tumalizane na CCM kwenye vijiji, vitongoji na mitaa. Tuanzie chini. Tukifieka chini juu hakutakalika. Hawezi wakaelea juu. Wanategemea chini. Tumalize chini. Tukimaliza chini kwenye vijiji na mitaa na vitongoji tuje kwenye ile kubwa yake diwani ubunge urais inawezekana lakini inabidi tufanye kazi kubwa kweli kweli itabidi tujitolee kweli kweli itabidi tuwaunge mkono wagombea wetu wote kweli kweli itabidi tuwapiganie wale tunaowasimamisha kugombea kweli kweli tulinde kura zao kweli kweli tusipofanya hivyo wataiba si nafahamu tukilegea kidogo tu wamesema tukimalizana nao tutengeneze katiba mpya Najua ndugu zangu kwa maelezo yangu tu mtaona kwamba tatizo kubwa zaidi liko ikulu liko tatizo kubwa zaidi liko ikulu Mwalimu Nyerere alipoondoka madarakani Mwinyi alianza madudu nakumbuka Mwalimu Nyerere akasema hadharani Mwinyi na serikali yake wamegeuza ikulu kuwa pango la walanguzi. Baba wa taifa kuyasema hayo. Wamegeuza ikulu kuwa pango la walanguzi. Akasema ikulu ni mahali patakatifu. Hawa watu hiyo biashara ambayo mimi sikuiona kwa miaka 24 wao wameionaje? Wamegeuza ikulu kuwa pango la walanguzi. Mkapa amekaa miaka kumi akiuza mali za nchi na kuiba pesa za nchi na amekiri kwenye kitabu alichoandika mwaka mmoja kabla hajafa amekiri kwa, kwa maandishi ya kitabu kinauzwa madukani Kikwete yale ya tegeta escrow Wizi kwa mabilioni Richmond kwa mabilioni Magufuli nakwambia mali yote ya nchi ilikuwa ya kwake kila kitu chato eh? sasa mama amekuta dhahabu ilishaka kwenda mashirika ya umma lishaenda anamalizia sasa na bandari hifadhi za taifa ardhi zetu atakwenda kwenye ndege mwisho atatujia sisi wenyewe. Kwa shida iko ikulu. Shida ya katiba yetu ni kwamba tumetengeneza Mungu anaitwa rais. Kumjadili rais wa Tanzania ni vigumu kuliko kumjadili Mungu. Ukianza kumsema rais vibaya tu kidogo utafanywa vibaya na mapolisi sasa hivi ukimfanya ukimsema vibaya Mungu anasubiri ufe kwanza mtaenda kukutana huko rais hapa hapa malipizi hapa hapa kwa rais amekuwa Mungu anafanya anavyotaka hakuna wa kumsema hakuna wa kumkosoa tengeneze katiba mpya itakayo mrudisha rais kwenye ubinadamu wake ikimrudisha kwenye ubinadamu wake akikosea anashughulikiwa kama ukikosea wewe unavyoshughulikiwa rais akijua kwamba atashughulikiwa atafanya haya samia angejua kwamba akitoka madarakani tutamshtaki 
Atafanya hayo? Anafanya hivi kwa sababu anajua yuko salama. Tutengeneze katiba itakayo hakikisha kwamba yeyote atakaye kuwa rais akituchezea ajue hata kuwa salama. Tukifanya hivyo tutasalimika. Tukiwaondoa tu CCM tukabaki na likatiba lao hili hili. Hii katiba inayotengeneza nusu Mungu hii na wengine watakao kuja watakuwa na vitabia vya aina hiyo. Kocha kufanya ni kubadilisha katiba tutengeneze katiba itakayofanya rais aogope kucheza na mali za nchi na haki za watu. Sawa sawa wazee wangu. Sawa sawa watu wa Bugarama. Kuna la ziada. Lipo. Ya kwangu yalikuwa hayo tu. Na washukuruni sana kwa kunisikiliza. Ay, 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 ay.